வணக்கம் டாக்டர் சத்யநாராயண் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்முடைய வீடியோவில் நீரிழிவு நோயாளிகள் அதாவது டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் தங்களுடைய நகங்களை வந்து எப்படி வெட்டணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கடவுளில் மனிதர்களுக்கு வந்து எதற்காக நகர்த்த படைச்சாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய கை விரல்கள் மற்றும் அந்த கால் விரல்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஒரு பாதுகாப்பிற்காக அது படைக்கப்பட்டது நம்ம எதுக்காக வந்து நகங்களை வந்து கரெக்டா கட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம நகத்தை சரியா கட் பண்ணலைனா நமக்கு வந்து இன்க்ரோன் நைல்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது நகங்கள் வந்து நம்மளுடைய சதைக்கு உள்ள வளரும் அதனால வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து பஸ்ஃபார்ம் ஆகி அதனால ஒரு டயபெட்டிக் ஃபுட் கூட நமக்கு ஏற்படலாம் ரெண்டாவது காரணம் நம்ம நகத்தை வந்து சரியா கட் பண்ண கட் பண்ணல வச்சுருங்க அதாவது வந்து நம்ம கட் பண்ணும் போது சில சின்ன கட்ஸ் இல்ல ஒரு அப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க சில வெட்டுக்கள் அதை ஏற்படும் போது அதுல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அதனால வந்து நமக்கு வந்து டயபெட்டிக் ஃபுட் ஏற்படுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்மளுடைய உலக சுகாதார மையம் கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா எவ்ரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் எ ஃபுட் இஸ் லாஸ்ட் டயபெட்டிஸ் அப்படின்றாங்க அதாவது ஒவ்வொரு முப்பது வினாடிகளில் உலகத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யாராவது ஒருத்தருக்கு நீர்வழி நோயினால் தங்களுடைய கால்கள் வந்து எடுக்கப்படுகிறது அப்படின்றத வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து நம்ம இந்த கால் நகல் நகத்தை வந்து சரியா கட் பண்ணலாம் அது வந்து நமக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு டயபெட்டிக் ஃபுட் ஆகி அதனால வந்து நம்மளுடைய காலை எடுக்கிறதுக்கு கூட ஒரு வழிவகுக்கலாம் நீரிழிவு நோய் அழைக்கிறது தங்களுடைய நகங்களை தானா வெட்டிக்கலாமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருடைய விஷன் அவருடைய அந்த பார்வை திறன் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க தங்களுடைய நகங்களை தன்னை தாங்களை வெட்டிக்கொள்ளலாம் கொஞ்சம் வயதானவர்கள் அதாவது ஒரு ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இந்த டயபெட்டிக் ரெட்டினோ பத்தி வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த கண்ணில் வந்து நீரிழிவு நோயினால் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அவங்க வந்து தங்களுடைய நகங்களை வந்து தாங்களாக வெட்டி கொள்ளக்கூடாது அவங்க வந்து மற்றவங்களுடைய ஹெல்ப்னுடைய ஹெல்ப்னால வெட்டிக்கலாம் இல்ல வந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு கோடியாட்ரிஸ்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஃபுட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட வந்து தங்களுடைய நகங்களை வெட்டிக்கலாம் அடுத்து எதனால நம்ம வந்து நம்ம நகத்தை வெட்டிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளேட்னால நகத்தை வெட்டுவாங்க இல்லைன்னா சின்ன ஒரு நைஃப் ஒரு சின்ன கத்தினால நகத்தை வெட்டுவாங்க அது வந்து முற்றிலும் தவறு நம்ம வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட் வந்து நைட் கிளிப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுல வந்து கைகளை கைக்கு தனியா நேட் கிளிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் காலுக்கு தனியா நேட் கிளிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா சில சமயம் என்ன ஆகணும் நமக்கு கையில இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் வந்து காலுக்கு வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகிடும் நம்ம காலுக்கு காலில் இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கைக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகிடும் நம்ம வந்து ஒரே கிளிப்பர் யூஸ் பண்ணா ஸோ கைக்கு வந்து தனியா நேட் கிளிப்பர் யூஸ் பண்ணுங்க காலுக்கு தனியா நேட் கிளிப்பர் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது வந்து மேனிக்யூர் சிஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க இது வந்து கொஞ்சம் தடிமனான நெய்களுக்கு வந்து நம்ம நார்மல் அந்த நேட் கிளிப்பர்ஸ் நல்லா கட் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு வந்து இந்த மேனிக்யூர் சிஸ்டர்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆனா இது வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா அந்த கொடியா டெஸ்ட் தான் வச்சிருப்பாங்க அடுத்து வந்து எவ்வளவு வேகமா வந்து நகம் வளருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மாதத்தில் வந்து ரெண்டு மில்லிமீட்டர் வளருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ நம்ம எவ்வளவு நாலு இடைவெளியில் வந்து நம்ம நகத்தை வெட்டணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஏற்படும் சோ நம்ம வந்து மாசத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நம்ம நம்மளுடைய நகத்தை வெட்டணும் இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மாசம் தடையாவது நம்முடைய நகத்தை வெட்டுறது நல்லது அடுத்து நீரிழிவு நோயாளிகள் எந்த நேரத்தில் நகத்தை வெட்டணும் அடுத்த கொஸ்டினோ சோ பொதுவா வந்து நம்ம வந்து ஒரு காலை நேரத்துல வந்து நல்ல வெளிச்சமா இருக்கிற நேரத்துல நம்மளுடைய நகத்தை வெட்டுறது நல்லது ரெண்டாவது நம்மளுடைய ஒரு ஒரு ஈவினிங் டைம்ல நைட் டைம் வெட்டும் போது நம்மளுடைய இது வந்து நம்மளுடைய லைட் சோர்ஸ் கம்மியா இருக்கும் போது சம்டைம்ஸ் நம்ம நகத்தை கட் பண்ணும் போது தெரியாம நம்மளுடைய சதையும் சேர்த்து கட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மூன்றா நீங்க எங்கேயாவது ஒரு அவசரமா எங்கேயோ போறீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த நேரத்தில் நகத்தை கட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம அவசரமா போகும்போது நம்ம ஒரு அந்த அவசரத்துல இருந்து நம்மளுடைய நகம் கட் பண்ணுவோம் தெரியாம வந்து நமக்கு சில கட்ஸ் இல்ல அந்த அப்டேஷன்ஸ் ஏற்படலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நகத்தை வந்து கட் பண்றது வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுமா நகத்துக்கு வந்து ஏதாவது வந்து நம்ம செய்யணுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வந்து குளிச்சதுக்கு அப்புறம் நகத்தை கட் பண்றது நல்லது ஏன்னா குளிச்சதுக்கு அப்புறம் நகம் எல்லாம் சாஃப்ட் ஆயிடுது நம்ம கட் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் கைரல்கள் இருக்கிற நகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னான நகங்கள் ரொம்ப மெல்லிய நகங்கள் சோ
அப்புறம் காலை வந்து நல்ல ஒரு ட்ரை கிளோத் நல்லா தொடச்சிட்டு அப்புறம் நம்ம கட் பண்றது நல்லதுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா வந்து இந்த தடிமனான அந்த நகங்கள் வந்து சாஃப்ட் ஆயிடும் நம்ம கட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் சோ அடுத்து வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணணும் சோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நான் வந்து உங்களை ஒரு வீடியோல வந்து இப்ப ஒரு ஒரு செய்முறை விளக்கம் வந்து உங்களுக்கு நான் இப்ப காமிக்கிறேன் அடுத்து வந்து நகத்தை வந்து எப்படி வெட்டுறதுன்னு பாக்கலாம் சோ ரெண்டு நேர் கிளிப்பர்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து கை உரல்களுக்காக இன்னொன்னு வந்து கால் உரல்களுக்காக நம்ம இந்த நேர் கிளிப்பர் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிருமி நாசினி மூலம் ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடுங்க கிருமி நாசினி சுத்தப்படுத்திடுங்க நமக்கு ஒரு கால் கிருமி நாசினி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சோப்பன் வாட்டர் சொல்யூஷன் ஒரு ஆன்டிபேக்டரியல் சோப்பன் வாட்டர் சொல்யூஷனை சொல்யூஷன் இந்த நெயில் கிப்பரை போட்டுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம அதை நல்லா தொடச்சிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மூன்று விஷயங்கள் சொல்றாங்க முதல் வந்து கட் அண்ட் ஸ்மால் போர்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம கட் பண்ணும் போது சின்ன சின்ன பிட்டா கட் பண்ணணும் அப்புறம் கட் ஸ்ட்ரைட் அக்ராஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டா கட் பண்ணணும் அப்புறம் மூன்றாவது வந்து ரவுண்ட் ரவுண்ட் தி கார்னர்ஸ் லிட்டில் பிட்னு சொல்றாங்க அதாவது அந்த கார்னர் வந்து ரொம்ப கட் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் லைட்டா கட் பண்ணணும் உள்ள <laughs> ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கால் விரல் இருக்கக்கூடிய நகங்களை வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஒரு கிருமி நாசினி மூலம் நான் ஃபஸ்ட் நல்லா தொடச்சிருங்க அந்த நேரில் இப்போ அந்த மூணு ரூல்ஸ் நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் வந்து கட் அண்ட் ஸ்மால் போர்ஷன்ஸ் பண்ணணும் கட் ஸ்ட்ரைட் அக்ராஸ் அப்புறம் அந்த எட்ஜஸ் வந்து லேசர் ஓன் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதனுடைய ஃபைலிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம நெயில் கிளிப்பர்ஸ் பின்னாடி இருக்கும் அது பேர் வந்து ஃபைல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம வந்து அந்த கட் பண்ண நெயில்ஸ் வந்து நல்லா தேய்க்கணும் இது எதுக்காக தேய்க்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து சம்டைம்ஸ் ஒரு ஷார்ப் எட்ஜஸ் இருக்கும் அது வந்து நம்மளுடைய துணியில் மாட்டிக்கலாம் இல்லை சாக்ஸில் மாட்டிக்கலாம் அது மாதிரி மாட்டிக்கும் போது வந்து சம்டைம்ஸ் ஒரு நெயிலே வந்து டேர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அது வந்து இது மாதிரி ஃபைலிங் பண்ணணும் எனக்கு <laughs> <laughs> டேர் ஆயிட்டு வந்துடலாம் ஆக்சுவலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது வந்து நம்ம நெயில் கிளிப்பர்ஸ் பின்னாடியே அந்த ஃபைல்
என்ன அந்த எமரி போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நமக்கு தனியாக விற்கிறது அந்த உப்பு காயம்னு சொல்லுவாங்க அதை போட்டு நம்ம நல்லா தேய்ச்சோம்னா அந்த ஷார்ட் பெட்ஜஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து நம்ம வந்து நெயில் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம நெயில் கல்லாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய நெயில் அண்ட் டோஸ் வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் நமக்கு தெரியாமல் வந்து ஏதாவது கட்ஸ் இல்லை ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணலைன்னா திருசமயம் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் அதில் வந்து ஏற்படலாம் அதனால வந்து நமக்கு டயபெட்டிக் ஃபுட் கூட ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோனுடைய கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் நான் உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நான் கேட்குற மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இந்த வீடியோ பற்றியே தான் ஸோ நகங்கள் ஒரு மாதத்தில் எவ்வளவு நீளமாக வளர்கிறது நன்றி வணக்கம்